జేటి దినపు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ యొక్క వర్తమానంను అందించడానికి దేవుడు తన దీనదాసుడైన నాకు చెప్పిన ఒక భాగ్యమును బట్టి నేను దేవుని ఎంతగానో స్తుతిస్తూ ఉన్నాను మరి కూడి ఉన్న యవన బిడ్డలైన మిమ్మలను ప్రియ సహోదరులను నేను ఎంతగానో అభినందిస్తూ ఉన్నా అనేకులకు లేనటువంటి గొప్ప ధన్యత దేవుడు తన దీన బిడ్డలమైన మనకు అనుగ్రహించడం బట్టి మరి ఎంతగానో మనము ఆయనకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లింపవలసిన వారుగా ఉంటున్నాం అయితే పిల్లరా నేటి దినాలలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలను ప్రకటించి ఏదేదో అంతగా ప్రాధాన్యత లేనటువంటి అంశాలపైనే అనేక మంది తమ దృష్టిని నిలిపి ఉంచుకొని అమూల్యమైన తరుణాన్ని వ్యర్థపరచుకుంటూ ఉన్నటువంటి విధానాన్ని చూసినప్పుడు నా హృదయం ఎంతో వేదనకి గురవుతున్న మాట వాస్తవం అయితే ఈ నేటి దినాన దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఈ గొప్ప మరి రక్షణ ఆయన మనకు చూపిన ఆయన కృప ఆయన ఏ రీతిగా మన మధ్యలో నివసించి మన శ్రమలను సహించి మన బాధలను భరించి మన ఎడల కృప వాత్సల్యము కలిగినటువంటి వాడై తన యొక్క మహిమను మనకు అనుగ్రహించినటువంటి వాడై మానవుడిగా తాను అవతరించినప్పటికీ మనుషు మాత్రమైన మన యొక్క సమస్త విధములైనటువంటి ఆ బాధలను వ్యధలను తానే భరించి ఏ రీతిగా మన కొరకు తను తాను అర్పించుకొని తన ప్రేమను వెనక్కి పరిచయం నాడు ఆ విషయాలను ఒకసారి ఉదయకాల సమయంలో నేను ధ్యానించినప్పుడు నా హృదయం ఎంతో కృతజ్ఞతతో నిలుపుకొని దేవా నీ బిడ్డలను మరి నీవు ఇంటి జ్ఞానంతో నింపు నీ శక్తిని నీ ఔదార్యమును నీ మహిమను నీ ప్రభావమును నీ ఆధిపత్యమును నీ ఐశ్వర్యమును నీ కృపను నీ జ్ఞానమును నీ మార్గములను నాకు మాకు మా ప్రజలకు బోధించిన ఆయన నీ ఆత్మ ద్వారా తప్ప ఎవరు ఇటు విషయములను గ్రహింప నశక్యమైనటువంటి విషయములు ఇవి లోతైనటువంటి విషయములు ఆత్మ ద్వారా ఆలోచించితే తప్ప గ్రహింప నశక్యమైనటువంటి సత్యములు ప్రభా అని దేవుని వేడుకున్నా మరి అందుచేత ఉదయకాల సమయంలో ప్రత్యేకమైన సందేశంతో మీ ఎదుట నేను నిలువబడి ఉంచుకున్నా వాక్యమును అందించడానికి ముందు మరి మన మధ్యలో ఉంటున్నటువంటి యవనస్తు సుధాక యోహాన్ స్వార్త ఒకటో అధ్యాయము ఒకటి నుండి మరి పద్నాలుగో వచనము వరకు చదవాలని కోరుతున్నాను ముందుకు రావాలి ఒకటో యోహాన్ స్వార్త ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన ఒకటో వచ్చిన నుండి పద్నాలుగు వచ్చిన వరకు చదవాలని కోరుతున్నాను అందరూ కూడా దయచేసి వాక్యాన్ని ఎంతో గమనికతో మీరు చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి యాహాన్ స్వార్త ఒకటో అధ్యాయము మొదటి నుంచి పద్నాలుగు వచ్చిన వరకు చదువుకున్నాను ఆరియందు వాక్యము నేను వాక్యము దేవుని యొక్క ఉండేను వాక్యము దేవుడు అయి ఉండేను ఆయన ఆదియందు దేవుని యొక్క ఉండేను సమస్తము ఆయన మూలంగా కలిగిను కలిగి ఉన్న దేవియు ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఆయనలో జీవం ఉండేను ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండేను ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుతున్నది కానీ చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండేను దేవుని యొక్క నుండి పంపబడిన ఒక మనుషుడు ఉండేను అతని పేరు యాహోను అతని మూలంగా అందరూ విశ్వసించినట్లు అతను ఆ వెలుగును గుర్చి సాక్ష్యమిచ్చడకు సాక్షిగా వచ్చాను అతను ఆ వెలుగే ఉండలేదు కానీ ఆ వెలుగును గుర్చి సాక్షిమిచ్చుటకు అతను వచ్చాను నిజమైన వెలుగు ఉండేను అది లోకంలోనికి వచ్చు వచ్చుతూ ప్రతి మనుషుని వెలిగించుతున్నది ఆయన లోకంలో ఉండేను లోకం ఆయన మూలంగా కలిగాను కానీ లోకం ఆయన తెలుసుకోనలేదు ఆయన తన స్వకీయుల యొక్కకు వచ్చాను ఆయన స్వకీయులు ఆయన అంగీకరింపలేదు తన ఎందరు అంగీకరించినో వారికి అందరికీ అనగా తన నామం నందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లల ఉండకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించాను 
వారి దేవుని వలన పుట్టిన వారే కానీ రక్తం వలన అయినను శరీరేచ్ఛ వలన అయినను మానుషేచ్ఛ వలన అయినను పుట్టిన వారు కాదు ఆ వాక్యము శరీర దారి అయి కృపాసక్తి సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమార్ని మహిమ వాళ్ళే అమ్మ ఆయన మహిమను కలిగి ఉంటుంది Thank you, David, for sharing the word of God with us before. And, beloved, Lara, Virandar Guda Pradhulona 